En el PUN de Servais Solidari, de la Fundación Servais Solidari, es cierto que no hacemos una formación específica en cuanto a ciberseguridad, pero sí que incluimos en todas nuestras formaciones de alfabetización digital, tanto a jóvenes sin referentes familiares, como a adultos, como personas mayores, siempre ofrecemos eh, la parte de seguridad. Lo que les preocupa mucho es eh, la privacidad en las redes sociales, eh, eh, cómo tener dispositivos seguros, a qué tipo de aplicaciones les han dado permisos y qué permisos han dado, eh, cómo hacer compras seguras por internet. Con los chicos jóvenes trabajamos desde otra faceta, trabajamos un poco más lo que es la identidad digital y la huella digital. Nosotros trabajamos la ciberseguridad eh, gairebé de forma diaria. Considero que es un tema prou importante y el que fem entonces es eh, trabajarlo de forma transversal. Un mensaje eh, que nos arriba de forma fraudulenta. Cuando eh, yo más avento, que a nivel de la SEU o a nivel general, eh, a, hasta corren aquel mensaje, el que hace sobre todo es donar esta información a través de las nuestras redes sociales. Lógicamente, siempre que a mí me arribia que esta información a través de un canal oficial. Para tal de atender a las personas usuarias, nosotros propusemos que utilicemos nuestro servicio de Internet Segura, que es un servicio que destina todo un apartado de la seva web a recursos para educadores, y concretamente, a dentro de la parte de Internet Segura, ya el apartado de recursos. En los recursos de educadores, podeu trobar desde guías y manuales, unidades didácticas, si fuese educadores formales, si estuviese en un centro educativo, a páginas web de todos los recursos que existen sobre la seguridad, que identifiquemos dentro de la concienciación de Internet Segura, así como campañas que, que se organizan. De repente, hemos organizado una campaña sobre la, las estafas y todo el tema de no tener un llat per llibre, nos puede trobar molts de los continguts que se adresan a la ciudadanía de tipos de estafa. Por ejemplo, las phishing, que es una de las últimas tendencias que rebemos en los móviles.